Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss photosynthesis, the very important life process of the plants. Okay, so what is photosynthesis? Photosynthesis means presence in the presence of sunlight. Plants have to make their food. That is, they have to make glucose. And the waste is oxygen and water. Glucose is utilized by the plants only. Okay, that glucose which is formed during the photosynthesis is stored in the roots, in the stem and in the leaves as well of the plants. Now how photosynthesis occurs? So there are light and dark reactions actually. Note the points, light and dark reactions. Yahan bhi confused nahi honge ki light ka matlab lights mein ho raha hai, dark ka matlab andhere mein ho raha hai. Yaad rakhenge light ka matlab ye hota hai, aisi reaction. ध्यान से समझेंगे फोटोसिंथेसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कुछ पर्टिकुलर केमिकल बनेगा और वो केमिकल बनने की वजह से अब क्योंकि वो रिएक्शन लाइट में हो चुकी है लाइट में रिएक्शन होने के बाद एक कोई केमिकल बना उसकी वजह से जब दूसरा केमिकल बनेगा तो उसे क्या बोल देते हैं वो डार्क में हो गया तो दैट इज अ रिस्पेक्टिव पॉइंट नॉट द डार्क रिएक्शन याद रखेंगे डार्क में नहीं होता है जस्ट एक कंपेरेटिव रिएक्शन बोली गई है ठीक है इसे ध्यान से देखेंगे Synthesis involves a series of photochemical reactions that consists of two phases, light and dark reactions. Light reaction takes place in the thylakoids of the chloroplast. Note the point. Dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast. Kuch clear hua? Light reaction kaha ho rahi thi? Thylakoid mein. ये थाइलिकॉइड होता है एक को बोलते हैं जो इसमें एक सिक्के जैसा रखा है उसको क्या बोलेंगे थाइलिकॉइड और पूरे को क्या बोलेंगे एक पूरा का जो पाइल लगा है थाइलिकॉइड उसको बोलेंगे ग्रैनम तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है थाइलिकॉइड में हो रही है और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है स्ट्रोमा जितना भी लिक्विड बिखरा पड़ा है लिक्विड याद रखेंगे यानी कि ये जो लिक्विड है ये जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितना लिक्विड उसको क्या बोल देंगे स्ट्रोमा स्ट्रोमा राइट और थाइलिकॉइड से थाइलिकॉइड यानी कि ग्रैना से ग्रैना जो मिलाता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली क्या बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिली याद रखेंगे इसे द एनर्जी कैरियर्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस आर ए टी पी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इंटरेस्टिंग पॉइंट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी करेंसी बोली जाती है उसे कहा जाता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट राइट ये जो पी आई पी आई लिखा है बेसिकली ये फॉस्फेट है पी ओ फोर तीन माइनस चार्ज क्लियर हुआ पी ओ फोर थ्री माइनस चार्ज तो क्या बोलते हैं आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये तो कितने लगे हैं तीन वन टू थ्री थ्री फॉस्फेट आर देयर थ्री फॉस्फेट आर कनेक्टेड टू एडिनोसिन मॉलिक्यूल दैट इज वाई दे फॉर्म ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिस इज ट्राइफॉस्फेट ओके Adenosine triphosphate is the energy. Acts as an energy carrier. The third phosphate group in ATP breaks up, releasing ADP, phosphate and energy. Yes. Now let's see. You said that like one ATP is different from one phosphate, right? ATP was three three phosphate, right? One here, one here, right? So like one phosphate is different. Let's see. एक फॉस्फेट अलग हुआ ये अलग हो गया ये अलग हो गया तो जैसे ही बॉन्ड टूटा और एक एक फॉस्फेट सेपरेट हुआ तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो आपसे मैं पूछूं कि एटीपी राइट एटीपी एडीपी और ए एम पी ए एम पी ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट एनर्जी किस में ज्यादा होगी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें ज्यादा फॉस्फेट लगे होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी क्योंकि एक बार एक बार कोई फॉस्फेट रिलीज होगा तो क्या एक एनर्जी बार निकलेगी दो बार फॉस्फेट निकल जाएंगे तो दो बार एनर्जी निकलेगी अगर कहीं एक ही फॉस्फेट लगा तो एक ही बार तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो ये आप देखेंगे अच्छे से कि जो भी हम ए बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट तो एनर्जी उनके बॉन्ड्स में होती है दीज आर कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी नॉट द पॉइंट एन ए डी पी इज निकोटिनमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट इज यूज एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर नोटेड एन ए डी पी एच इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निकोटिनमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दैट सर्व एज एन एनर्जी कैरियर एनर्जी कैरियर 
this one as the name suggests light reaction takes place in the presence of sunlight yes using light energy water molecules split up to release oxygen the chlorophyll in the thylakoids of chloroplast traps light energy and excites an electron this excited electron converts light energy into chemical energy and this chemical energy is stored as ATP and NADPH the इसे ज़्यादा ध्यान से देखें आपने देखा कि सनलाइट एनर्जी आई राइट और हमने क्लोरोप्लास्ट के एक ग्रेना को देख रहे हैं एक ग्रेना में एक थैलेकॉइड देखें थैलेकॉइड में क्या होते हैं क्लोरो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स में क्या होते हैं एनर्जी ट्रैपर होता है एनर्जी ट्रैप कर लिया इसने एनर्जी ट्रैप हुई एनर्जी ट्रैप हुई यानी कि इसको एनर्जी को लिया किसने एनर्जी जो कैरियर है ध्यान से देखेंगे एनर्जी को ट्रैप किया और यहाँ से एनर्जी किस फॉर्म में यहाँ पर क्या निकलता है एनर्जी ट्रैप होने के बाद क्या निकला इलेक्ट्रॉन निकला हम इसको ऐसे कहते हैं फोटॉन्स गिरते हैं फोटॉन्स मीन्स लाइट पार्टिकल्स बंडल ऑफ लाइट क्या बोलते हैं बंडल ऑफ लाइट तो लाइट के बंडल आएंगे इनको बोल देंगे पैकेट्स ऑफ लाइट लाइट के पैकेट्स गिरते हैं इस ग्रेनम में करेक्ट ध्यान से देखेंगे लाइट के पैकेट्स इस ग्रेनम में गिरते हैं और यहाँ से एक बंड एक जो पैकेट होता है यानी एक बंडल यानी इसको बोलेंगे वन क्वांटा क्या बोलेंगे वन क्वांटा ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस वन इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे एक एक क्वांटा गिरा लाइट का तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा अब आगे प्रोड्यूस होगा ध्यान से देखें वो इलेक्ट्रॉन कैरी किया जाएगा देखें लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस द एनर्जी सोर्स एटीपी एंड एनएडीपीएच बट नॉट द फूड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स कुछ क्लियर हुआ यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी ये है बहुत अच्छा पॉइंट यहां से निकला अब दोनों को यहां पे डिफाइन कर लेते हैं ध्यान से देखें लाइट की प्रेजेंस में यानी कि जब सनलाइट थी जब सनलाइट थी याद रखें जब सनलाइट पड़ी तो जो ग्रेना थे क्लोरोप्लास्ट के जो पार्टिकल्स थे क्लोरोप्लास्ट के जो एनिवेंट्स थे अंदर यानी कि ग्रेना थे थैलोक्वाइट थे जो थैलोक्वाइट हैं थैलोक्वाइट से क्या बना एनर्जी प्रोड्यूस हुई क्या प्रोड्यूस हुई ध्यान से देखो एनर्जी निकली निकला ना एनर्जी ए क्या लिखला है एनर्जी यहाँ से देखो आप केवल इतना याद रखो एनर्जी प्रोड्यूस हुई क्या प्रोड्यूस हुई एनर्जी कहाँ से लाइट रिएक्शन से लाइट रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई अब ये एनर्जी का कहाँ यूज होगी ये एनर्जी यूज हो रही है डार्क रिएक्शन में इसका मतलब जरा समझो डार्क रिएक्शन मतलब होता अंधेरे नहीं हो गया याद रखेंगे लाइट का मतलब लाइट तो है लेकिन डार्क का मतलब अंधेरे से नहीं मतलब है कि बिल्कुल अंधेरे में जाके रात हो गई तब जाके रिएक्शन हो नहीं लाइट का मतलब हुआ ऑफकोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस की क्या प्रोड्यूस की याद रखेंगे एनर्जी प्रोड्यूस की ए बनाया राइट ये सब देखें लेफ्ट हैंड साइड में उसके बाद जो एनर्जी यहां से बन के आई है कहां से लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बन के आई है कुछ क्लियर हुआ इस रिएक्शन से ये देखें ये एनर्जी बन के आई अब ये एनर्जी यूज होनी है दूसरे प्रोसेस में याद रखेंगे आपने कहा था लाइट जैसे लाइट पड़ी थी तो वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल से क्या बनाया था ओ बनाया था एक बात तो क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन निकल रही है एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहां से आ रही है एग्जैक्टली वो वाटर से आ रही है याद रखेंगे वाटर से आ रही है ओके okay? फिर आपने कहा अच्छा ठीक है अब जो एनर्जी बनी है एनर्जी का यूज कहां हो रहा है एनर्जी का यूज हो रहा है जो एटमोसफियर से सीओ आ रही है सीओ को क्या बना रहे हैं सीओ से बना रहे हैं जनाब ग्लूकोज सी सिक्स इसलिए बोलते हैं कि लाइट रिएक्शन में बनती है एनर्जी और डार्क रिएक्शन में बनती है ग्लूकोज तो डार्क का मतलब अंधेरा नहीं होता है डार्क का मतलब होता है बिकॉज लाइट रिएक्शन से एनर्जी बनी है और वो एनर्जी यूज होने वाली है ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज इज एक्चुअली डायरेक्टली इज इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट है ये कह लो कि इंडिपेंडेंट है वो उसको लाइट से मतलब नहीं है उसको बस एनर्जी से मतलब है हाँ एनर्जी डिपेंडेंट है लाइट से याद रखेंगे इन पॉइंट को इट कैन टेक प्लेस With or without the presence of sunlight, hence the name dark reaction. By the end of dark reaction, plants prepare glucose. This glucose is used immediately by the cell or stored in the form of starch. Starch, जानते हैं आलू क्या starch? I really detest this light. I wish there was no sunlight on earth. Well, 
Actually, sunlight is essential for the process of photosynthesis. Let's try this experiment to prove it. Select two leaves of approximately the same size from a healthy potted plant. Cover one of the leaves with a black card as shown in the diagram. Place the potted plant in sunlight for several hours. Test both the leaves for the presence of starch using the iodine test. To conduct an iodine test, dip both the leaves in boiling water for a minute to kill the cells. Next, boil the leaves in methylated spirit over a water bath till they become pale due to the removal of chlorophyll. You will means colorless for us, right? Find that the surface of the leaf becomes hard and brittle. Place the leaves in a dish and pour iodine solution over them. You will find that the leaf which had been covered with the black card becomes brown. The uncovered leaf becomes blue-black, indicating the presence of starch. Not the points. Since the leaf of the plant that was exposed to sunlight turned blue-black, you can conclude that light is essential for photosynthesis. Let's conduct a small experiment to prove 